আপনি কোনো একটি কাজ কন্ট্রাক্ট নেবেন কন্ট্রাক্ট নেওয়ার আগে আপনাকে অ্যানালাইসিস করে দেখা উচিত যে এই কাজটি লস হবে না লাভ হবে কাজটি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে তাই এই অ্যানালাইসিস আমরা কিভাবে করব তা আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আশা করি অনেক বেশি উপকৃত হবেন আমরা অ্যানালাইসিস করার আগে প্রথমে একটি ফর্মেট রেডি করে নেব আমরা এখানে অ্যানালাইসিস করব কংক্রিট ক্লাস সি টোয়েন্টি আপনি একটি স্ট্রাকচার করবেন সেই স্ট্রাকচারের টোয়েন্টি ফাইভ গ্রেড কংক্রিট দিয়ে স্ট্রাকচারটি করবেন তাহলে এই ক্লাস টোয়েন্টি ফাইভ কংক্রিট আমরা অ্যানালাইসিস করে নিব যে এক কিলোমিটার কংক্রিট আমাদের কত টাকা কস্টিং করে যায় প্রত্যেকটা অ্যানালাইসিস করার আগে একটা ফর্মেটে রেডি করতে হবে এই ফর্মেটটি আমি প্রথমে সাজায় নেব প্রথমে আমি আইটেম কোড লিখলাম জিরো ফাইভ জিরো ওয়ান জিরো থ্রি জি অর্থাৎ এই আইটেমে আমার কংক্রিট ক্লাস সি টোয়েন্টি ফাইভ থাকবে আইটেম ন্যাম অর্থাৎ সি টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা কোন কোন স্ট্রাকচার আমরা আমাদের প্রজেক্টে করব পাইল পাইল ক্যাপ পিয়ার কলাম পিয়ার ক্যাপ আমরা করে থাকব সি টোয়েন্টি ফাইভ কংক্রিট দ্বারা এখন আমি দেখব ইউনিট অফ মেজারমেন্ট আমি অ্যানালাইসিস করব কোন ইউনিটে তা আমি লিখে নিলাম আমি অ্যানালাইসিস করব কিউবিক মিটারে কোয়ান্টিটি ফর এস্টিমেশন অর্থাৎ আমি কত কোয়ান্টিটির উপরে অ্যানালাইসিস করব ধরেন আমি এখানে একশো সেফটির উপরে অ্যানালাইসিস করব সেফটিকে আমি কনভার্ট করে ঘনোমিটারে নিলাম থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ দ্বারা ডিভাইড করে সি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য আমরা অ্যানালাইসিস করতেছি অ্যানালাইসিস ফরমেটের ডিসক্রিপশন বারে যে আইটেমগুলো লেখা থাকে তা হচ্ছে আইটেম ন্যাম ইউনিট অফ মেজারমেন্ট অর্থাৎ যে ইউনিটে আমরা অ্যানালাইসিস করব দেন ইউনিট রেট কোয়ান্টিটি রিকোয়ার্ড প্রাইস ফর এস্টিমেশন কোয়ান্টিটি প্রাইস ফর এস্টিমেশন কোয়ান্টিটি ইউনিট প্রাইস আমি এখানে লিখে নিলাম ইউনিট ন্যাম ইউনিট অফ মেজারমেন্ট ইউনিট রেট কোয়ান্টিটি রেকোয়ার্ড প্রাইস ফর এস্টিমেশন কোয়ান্টিটি ইউনিট প্রাইস আইটেম ক্যাটাগরি থাকবে প্রথমে প্রাইমারি আইটেম প্রাইমারি আইটেমের মধ্যে আইটেম টাইপ প্রথমে আমি ম্যাটেরিয়ালসের কোয়ান্টিটি এবং রেট নিয়ে অ্যানালাইসিস করব আপনি কোনো একটি কাজ কন্ট্রাক্ট নেবেন কন্ট্রাক্ট নেওয়ার আগেই আপনাকে অ্যানালাইসিস করে দেখা উচিত যে এই কাজটি লস হবে না লাভ হবে কাজটি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে আমার একটি কংক্রিট বানানোর জন্য আমার যেসব ম্যাটেরিয়ালস লাগে তা হচ্ছে সিমেন্ট স্টোন স্যান্ড অ্যান্ড অ্যাডমিকচার স্টোনটা হচ্ছে ক্রাস্ট বোল্ডার অর্থাৎ গ্রাভেল এগ্রিগেট যা টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার ডাউন থাকবে সিলেট স্যান্ড এখানে বলা রয়েছে যে যার এফ এম হবে টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেশি অ্যান্ড অ্যাডমিকচার একটা কংক্রিট বানাইতে আমার এই চার ধরনের ম্যাটেরিয়ালস প্রয়োজন হয় তো এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমরা যে ইউনিটে কোয়ান্টিটি মেজার করব তার ইউনিটগুলো লিখে নেব সিমেন্ট হচ্ছে টোনে স্টোন চিপস টোনে সিলেট স্যান্ড সিএফটিতে 
than atomic charge liter এখন সবগুলোর ইউনিট প্রাইস আমরা লিখে নিব সিমেন্টের পার্টন দশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ স্টোন চিপস পার্টন আটচল্লিশশো সিলেট স্যান্ড পার্টন ষাট টাকা এবং অ্যাডমিক্সার পার লিটার একশো পঞ্চাশ টাকা এখন আমি আমার একশো সিএফটি অর্থাৎ টু পয়েন্ট কংক্রিট বানাইতে আমার সিমেন্ট প্রয়োজন হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি টন অর্থাৎ আমার টু পয়েন্ট এইট থ্রি ঘনমিটারকে আমরা পয়েন্ট ফোর টন দ্বারা ডি মাল্টিপ্লাই করলাম আমার স্টোন লাগে হচ্ছে একশো সেফটির জন্য থ্রি টন সিলেট স্যান্ড লাগে একশো সিফটি অর্থাৎ টু পয়েন্ট এইট থ্রির জন্য অর্থাৎ টু পয়েন্ট এইট থ্রি ঘনমিটারের জন্য সাতশো সাতচল্লিশ ডিভাইড একচল্লিশ মাল্টিপ্লাই টু পয়েন্ট এইট থ্রি একান্ন পয়েন্ট ফাইভ নাইন সিএফটি অ্যান্ড অ্যাডমিকচার লাগে পার ঘনমিটারে টু পয়েন্ট এইট জিরো লিটার আমার রিকোয়ার্ড কোয়ান্টিটি বসানো হয়ে গেল এখন প্রাইস ফর এস্টিমেশন কোয়ান্টিটি আমার ইউনিট রেট অ্যান্ড রিকোয়ার্ড কোয়ান্টিটি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব করার পরে প্রাইস ফর এস্টিমেশন কোয়ান্টিটির দ্বারা কোয়ান্টিটি আমি পেয়ে গেলাম একটা করার পরে আমি এটাকে নিচের দিকে টেনে দিব তাহলে সবগুলো একবারে হয়ে গেল এখন আমি এটার ইউনিট প্রাইস বের করব টু পয়েন্ট এইট থ্রির জন্য আমার এই কোয়ান্টিটি লাগে তাহলে এক ঘনোমিটারের জন্য আমার কত লাগে তাহলে এই কোয়ান্টিটিকে টু পয়েন্ট এইট থ্রি দ্বারা ডিভাইড করব তাহলে এক ঘনোমিটারের আমার কোয়ান্টিটি বের হয়ে যাবে এই যে এক ঘনোমিটারের সিমেন্টের কস্ট আছে বিয়াল্লিশশো ষাট টাকা আমি এখানে ডলার চিহ্ন দিয়ে দিব কেননা ডলার চিহ্ন দিলে আমার যে টু পয়েন্ট এইট থ্রি যে সেলে আছে ওই সেলটা কে সব সময় ধরে রাখবে এই জন্য ডলার চিহ্ন দিচ্ছে যাতে করে এই নিচের দিকে টানার সময় ওই সেলটাকে সব সময় ধরে রাখে এখন আমার আইটেম টাইপ আমি দিব ইকুইপমেন্ট কস্ট এই কংক্রিট রেডি করতে আমার বেশ কয়েকটা ইকুইপমেন্ট লাগবে এবং এই কংক্রিট সাইডে পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু ইকুইপমেন্ট লাগবে সেগুলোর কস্ট আমার অ্যানালাইসিসের মধ্যে ধরতে হবে প্রথমে আমার যে ইকুইপমেন্ট লাগবে সেটা হচ্ছে কংক্রিট প্রোডাকশনের জন্য আমার ব্যাসিং প্লান্ট লাগবে ব্যাসিং প্লান্ট উইথ জেনারেটর ব্যাসিং প্লান্ট চালানোর জন্য জেনারেটর প্রয়োজন লাগবে আমার হচ্ছে পাম্প উইথ পাইপ আমার কংক্রিট পাম্প যেটা আমি সাইটে কাস্টিং করার জন্য প্রয়োজন পেলোডার লাগবে আমার কাস্টিং করার জন্য লাগবে আমার হচ্ছে এজিটেটর ট্রাক অর্থাৎ ট্রানজিট মিক্সচার তো অ্যানালাইসিস করার জন্য আমার এক কিলোমিটার কংক্রিটের ইকুইপমেন্ট কস্ট কতটুকু লাগে সেটাও বের করে নিতে হবে ম্যাটেরিয়াল কস্টের সঙ্গে ইকুইপমেন্ট কস্ট আমার যোগ করে দিতে হবে ইকুইপমেন্ট আমি ডেতে বের করব ব্যাসিং প্লান্টের আমার এক মাসের ভাড়া কত তিরিশ দ্বারা যদি এক মাসের ভাড়াকে ভাগ দেই তাহলে এক দিনের ভাড়া বের হয়ে যাবে আমরা জানি ব্যাসিং প্লান্টের এক মাসের ভাড়া হচ্ছে ছয় লাখ তিরিশ হাজার টাকা আমি থার্টি দ্বারা 
डिवाइड कर लाल एक दिन भाड़ा पे गल कंक्रीट पाम चार लाख पंचाश हज़ार टाक मान्थलि भाड़ा त्रिस द्वारा डिवाइड कर लाल एक दिन भाड़ा पंद्रह हज़ार टाक पेलोडार मासे साढ़े चार लाख टाक भाड़ा त्रिस द्वारा भाग कर दिए पंद्रह हज़ार टाक एंड एजिटेटर ट्रक अर्थात ट्रांजिट मिक्सार आढ़ाई लाख टाक एक मास भाड़ा त्रिस द्वारा भाग कर आठ हज़ार तीन सौ तेत टाक पर डे भाड़ा एन हमार टू पॉइंट एट थ्री घनमिटार कंक्रीट प्रोडक्शन करते हमारे इक्ुपमेंटगुल कत कोवान्टिटी लागे मैं टू पॉइंट एट थ्री घनमिटार कंक्रीट प्रोडक्शन करते तो एक दिन लागे ना अनेक कम समय लागे एक दिन एक बेसिंग प्लान षाट घनमिटार कंक्रीट प्रोडक्शन दीते टू पॉइंट एट थ्री घनमिटार कंक्रीट प्रोडक्शन दीते कत समय लागे टू पॉइंट एट थ्री के जी सिक्सटी द्वारा डिवाइड करी तो पॉइंट जिरो फाइव डे कंक्रीट पाम यदि षाट घनोमीटर कंक कस्टिंग करते पर टू पॉइंट एट थ्री के सिक्सटी द्वारा डिवाइड कर लम पेलुडारो त टू पॉइंट एट थ्री के सिक्सटी द्वारा डिवाइड कर लम ट्रांजिट मिक्सार ट्रांजिट मिक्सार हमार एक दिन सिक्सटी घनोमीटार ट्रांजिट करते क्यों हमारे एक ट्रांजिट मिक्सार मिक्सारे कैपासिटी हे एट घनोमीटार ताट के जदि सिक्सटी द्वारा डिवाइड करी तो हमें पा पॉइंट वन थ्री प्राइस फर एसटिमेशन कोवान्टिटी हमें माल्टिप्लैई कर निल रेट और कोवान्टिटी रिक्वयर संगे दैन इूनीट प्राइस अर्थात टू पॉइंट एट थ्री घनोमीटारे हमारे प्राइस लागे तो हमें एक घनोमीटारे कत लागे हमें माल्टिप्लैई कर निल नीचे दिखे निल दें और एक कस्ट बाकी आटे लेबार कस्ट हमारे क्षति करते एक लेबार खरच है सारा दिन एक लेबारे बिल हमारे एक दिन धरें पाँच टाक तो इूनीट दिल डे इूनीट रेट फाइव हंड्रेड टाक रिक्वार्ड कोवान्टिटी वन दैन प्राइस फर एसटिमेशन कोवान्टिटी माल्टिप्लै फाइव हंड्रेड दैन इूनीट प्राइस एक दिन जो पाँच टाक है तो हमें एकश छियार टाक टू पॉइंट एट थ्री घनोमीटर कंक्रीट प्रोडक्शन करते हमें सबगल जोग फल टनब बेसिक इूनीट प्राइस अफ स्पेसिफिकेशन आइटेम इक्ुअल साम सबग जो फल टनब ओके ब्राकेट क्लोज बारो हज़ार आठश पी टा एर संगे हमें प्लस करब प्रफिट टेन पार्सेंट हमें एक क्ज कर लम से क्जे कन्ट्रैक्टर प्रफिट टेन पार्सेंट धरते हो कन्ट्रैक्टर प्रफिट और बेसिक इूनीट प्राइस स्पेसिफिकेशन आइटेम जो फल सब टोटाल कर निल प्लस भैट आई टी साढ़े चौदह पार्सेंट जो कर दिल देवारे जेटा आसल से टे 
আগের সাব টোটাল যোগ করে দিলাম আপনি কোন একটি কাজ কন্টাক্ট নেবেন কন্টাক্ট নেওয়ার আগে আপনাকে অ্যানালাইসিস করে দেখা উচিত যে এই কাজটি লস হবে না লাভ হবে কাজটি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে ग्रैंड टोटल जो आसोल हजार दुश चार टाइम एखे देखते एक गुणमीटार कंक्रीट प्रोडक्शन कस्टिंग करते एक गुणमीटार कंक्रीटर कस्टिंग पड़े जा हज़ार दुश चार टाइम एभवे विभिन्न कंक्रीटर গ্রেডের রেট অ্যানাল এভাবে আমরা বিভিন্ন গ্রেডের কংক্রিটের রেট অ্যানালাইসিস করতে পারি যা আপনার কাজ করার আগে বুঝতে পারবেন যে এই কাজটি করলে লাভ হবে না লস হবে তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ